I'm so grateful to my spiritual master. Аз съм толкова благодарен на моят духовен учител. When I was requested by a mamu to start a, the university for ancient wisdom. Когато бях помолен от един мамо да стартирам този университет за древна мъдрост. His name was Mamu Antonino. And he said we also want to know what the white man is thinking. Той ми каза, той се нарича Мамо Антолино и ми каза, ние също искаме да разберем белите хора какво мислят. But we don't want to learn it from his institutions or from his governments. Но искаме да го научим това от техните институции или правителства. We will, we want to learn it from those who are conscientious about equality. Искам да го научим от тези, които са осъзнати за равенството. And who respect the ancient laws. И които уважават древните закони. Who respect the, the codex of nature. Които уважават кодекса на природата. Who respect the ancient unity of mankind. Които уважават древното обединение на хората. Which in India we call dharma. Човечеството, което в Индия наричаме дарма. In India there is a great written tradition about all these topics. А в Индия има много велика писана традиция за всички тия теми. And is it not a beautiful realization? Това не е ли, не е ли една прекрасна реализация? And a great satisfaction. Едно огромно удовлетворение. When you see that the Sacred teachings of the Vedas are all confirmed by those native revelations they have received. Когато видиш как всички ведически откровения са потвърдени от всички тези откровения и знания на древните жители, на горните жители. How did they get them? Как те се ги получили? What's happened in the past of humanity? Какво се е случило в миналото на човечеството? What migration may have taken place? Как се, каква миграция се е сполучила? Кой знае? Just recently we discovered that the Sami people. Наскоро открихме че сами племената. They are the residents of Europe in the most northern position. Те живеят в най-северната част на Европа. They live in Norway, Sweden, Finland and Russia. Те живеят в Швеция, Норвегия, Русия и Финландия. And they worship a divine couple. Те обожават божествената двойка. This is another important element we should take notice of. Това е един друг важен елемент, който трябва да отбележим. True spirituality always worships the feminine divine. Истинската духовност винаги обожава женската божественост. If you don't find any recognition of the feminine divine, ако не може ако не може да откриете никъде признание на божествената женска енергия, бих казал, внимавайте, стойте на страна. Какво са намислили, не знам. Но в самите хората, феминен дивайн е казвана с нами Радика. Но божествената женска енергия при самите се нарича Радиека. Ma- божествената мъжка енергия. Те всъщност са двойка. Is се нарича Радианат. Радианат means the Lord of Radika. А Радианат се нарича а, Бога на Радика. Now what is interesting? Кое е сега интересно? Това е всъщност и същите имена на сърцето на вярването на хиндуистите. Ако искаш да питаш един хинду какво е най-свещено в неговата система на вярата, той ще каже Радика. And Radhanath is the Lord of Radhanath. Radhanath is the Lord of Radhanath. So, how can this be? How can this be? How can this be? But it's just one example. It's just one example. How is it possible that the Quechua language? How can the Quechua language? One of the major languages of the Andes. And you know what it is in the Andes? It has 1,000 Sanskrit roots. It has 1,000 Sanskrit roots. 
Don't ask me. I wasn't there those days. Не ме питайте ме в тези времена, но аз не съм бил там. If I was there, I just forgot all about. И да съм бил там, вече съм го забравил напълно. But the fact is that these 1,000 Sanskrit roots exist. Но е факта, че тези хиляда корена са скрити съществуват. And that many of the wisdom stories. И много от мъдрите истории. They coincide by the different cultures. They are part of different cultures. I've heard in the cosmovision of the Arvakos stories where there was an inundation of the universe and where the the earth was saved by a great divine power. I have heard in the stories of the Arvakos stories how the whole cosmos was inundated. И как и бил спасен след това от велика божествена сила. And the word mamu. А думата mamu. This is like high priest. Това е един виш свещеник. It's also an administrative post. Това е също един вид административен пост. In the Vedas it's called manu. А в Ведите се нарича mamu. And the one who gave the laws, the original laws of mankind, he is Manu. Този който дава оригиналните закони на човечеството е Манов. So therefore we have something called the Manu Samhita. Затова имаме и писание, което се нарича Манов Samhita. But there is one thing very important to mention. Но има нещо много важно, което можем да споменем тук. Because of the confusions of the past. Заради объркванията в миналото. In the university of ancient wisdom. We are not subscribing to dogmatism. Universitetes za drevnu mudrost ni ne se pridržime kam dogmatizam. We are focusing on solutions. Fokusiramo se vrhu rešenja. Solutions for health. Rešenja za zdravje. Solutions for the agriculture. Za zemedelje to. Solutions for the oceans. Rešenja za okeanite. Solutions for the mineral needs. Za mineralnite. Mineral needs. A nuždite od minerali. Solutions for inter inter national relationships. Решение за международните взаимоотношения. Solutions for clean drinking water supply. Решение за доставките на чиста вода, питейна. And solutions for the research of our cultural roots. И решение за изучаване на нашите културни корени. And as I told you, the light of the Vedas helps us a lot. Especially from the point of view of what is the best to eat. We have good ideas. What is the best to eat? This raw food, vegan food, this Delicious variety of dishes of India. Целата тази суровоядска храна, веганска храна, вкусните предложения, хранителни от Индия. This Ayurveda food. Ayurvedicната храна. This time, place, and circumstance food. Храната, която е време, място и обстоятелства. This no violence food. Тази храна не насилна, не насилие. This say go, say. Thank you to the Lord food. Тази храна, кажи благодаря на Бога. Has a lot to give. Има много какво да даде. I mean, just imagine, my friend. Просто си представи, приятелю мой. If the people in this world would become vegetarian, биха станали вегетарианци. You could say easily that 40% of the environmental problems of this planet would be solved in this moment. Веднага е много лесно можеш да кажеш, че 40% на проблема с екологичната катастрофа в тази земя в този момент се решава. Не 40%. Повече. Защото хората, когато станат вегетариани, ще всъщност стават чувствителни за много други неща. И също и много други работи тогава също ще променят. Като естествен страничен ефект. So we have some concrete proposals. Така че имаме едно конкретно предложение, конкретни предложения. The the University of Ancient Wisdom is there to expand its benefits to everyone. 
Университетът за древна мъдрост е там, за да може да разшири всичките си ползи за останалите. And it will be available online as well. И ще бъде достъпен също така и онлайн. So far only in Spanish. За сега го имаме само на испански. But in a short time it will also be in English and later in Bulgarian as well. Но скоро го чакаме на английски и по-късно след това и на български също. How and why? Как и защо? Because of the volunteers coming from here. Заради всички тези доброволци, които идват от тук. That's the only way it will happen. Because a true teacher teaches for the sake of the truth and not for the sake of earning. Защото той истински учител учи в името на истината, а не в името на това да печели. As soon as the knowledge is for sale, когато знанието се продава, it becomes corrupted. То се корумпира. Therefore, in China they say. С това в Китай се казва. You pay the doctor only when you're not sick. Плащаш на доктора само когато не си болен. Ако той е си болен, той нищо не получава. И той се грижи за това ти да не се разболяваш. И тогава той ще ти каже истината. И подобно и с образователите с образоващи. Ти ще само Give the teachers some recognition and some reward. Ще дадеш на признание или награда на един учител само. If you have happy and enlightened students coming from him. Ага, това ще бъде за него само когато той има щастливи и просветлени ученици. In other words. С други думи. Considering the ignorance being spreading around the world. Има ки предвид тази това невежество, което се разпространява по света. All the teachers of all the universities should be cut their salary today. Всички учители по целия свят трябва да се откажат от своето възнаграждение днес. They are doing their job. Те не си вършат работа. They are participating in the spreading of neo-colonialism. Те участват в разпространяването на неоколониализма. They tell people things which are not right. Те говорят на хората неща, които не са верни. And they are not giving hope. And they give hope to the people in difficulties. And the people who are in difficulty. So we hope with the University of Ancient Wisdom. We are hoping that with the University of Ancient Wisdom, to create new hope. To create a new hope. And an understanding of responsibility. And an understanding of responsibility. And we will use everything possible. And we will use everything possible. Within the law of dignity. В рамките на закона на достоинството. Да събудим нашите брати и сестри. С танци и с музика. С храна, с свеж въздух. И с вървене по святи святилища на святи поклонения. And cleaning up the holy sites from all the garbage left behind. И почистване то от цялата мрсотия от в тези светилища, които кое-то оставено. And so many other activities we will participate. И още толкова, в толкова много неща ще взимаме участие. Really, my friends, it's time to awake. Наистина, приятели, мое време да се събудим. Tomorrow. We will be delivering the first time the feathers of honor. The first time the feathers. The feathers. Issued by the University of Ancient Wisdom. To the culture ambassadors called the Chaskis. На всички тези културни посланици, които се наричат Chaski. To those who cultivate our earth with. Organic principles. На всички тези, които отглеждат култури в нашата земя, на базирани на органичните принципи. And also who preserve the organic seeds. И които също запазват органичните семена. To all those who preserve ancient healing methods. На всички тези, които запазват древните лекуващи методи. To all who stand up for universal love and Want to be guardians of Mother Earth. Всички тези, които се изправят подкрепа на вселенската любов, искат да бъдат позитивни на майката земя. 
This is one of the initial activities which the World Conscious Pact has motivated and which is executed by the uh, ancient wisdom department. So it's a very wonderful opportunity for us to be here in Bulgaria to uh, share with all of you these news. Please stay and take some shower with us. We can distribute already. But if you have some concrete questions, you're welcome. Otherwise, I hope you can just participate in whatever is appealing to you. Because the guardianship of Mother Earth that is an effort which is totally non-sectarian. It doesn't give preference to any particular confession. It is simply Mother Earth children, children oriented. Any questions? Yeah. 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 In Makotsu, this is close to Olympia, this is a village to nearby Sokov. All the trees there are owned by the, the community, the forest community, I mean, the local. Like government to the institution of the authority. It's a very abstract institution. I could I can never reach this institution, have an access to it. But everyone is coming with some uh, salt, salt, and start <laughs> cutting the tree he likes and it comes out that the, this institution has permitted this. <laughs> Поради тази причина аз се да this truck, this I don't know how to keep to, to protect this tree. Okay, 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 okay. Yeah, yeah. Um, well, first of all, this is a particular question. It has to be. It has to be addressed locally. We will not be able to solve problems from Sofia, which are in Varna. Of course, we can encourage the people in Varna to take action. Но можем естествено да окоржим, да кажем хората във Варна да се да влязат в uh, действие. You already say the solution. Ти вече казваш решението. Trees should not be cut indiscriminately. Uh, дървета не трябва да се режат uh, безразборно. But how do enact such a thing? Но как да извършим такова нещо? Well, our great guardian Dr. Vandana Shiva. Имаме един такъв велик пазител, доктор Вандана Шива. She originally started her environmental participation. Тя всъщност оригинално тя стартира своето екологично участие. In the Chipko movement, which was a movement where women would embrace trees. Аха, това е в едно движение, което се нарича Chipko. Ага. Това е движение, където жените прегръщат дървета. 
and they would take care personally of them. И те се грижили лично за тях така. And they would look after them, the trees in the neighborhood. И те се грижили така за всички тия съседство дървета. Especially when it was in relationship to the local, uh, the local, or the, the, the industries. И по-специално това се случва, когато е било във връзка с индустриите, местните. When the wood cutting is happening by the local necessities. Когато отрязването на едно дърво е наложително заради местните нужди. Then it is even more important to study the situation. Тогава още по-важно става да се проучи ситуацията. Because deforestation will simply make an area more poor and more poor and more poor. Защото едно обезлесяване прави територията и местността все по и по бедно. And less rain and less rain. По малко дъжд, по малко дъжд. So it is definitely a question of ignorance. Естествено това е въпрос на невежество. And many of those circumstances will not have easy answers. И много от тези обстоятелства няма да има толкова лесен отговор. Because it, the real, the real answer to such things. Защото истински отговор за всички тия неща е. A more responsible usage of energy. По отговорно използване на енергията. We are wasting energy like anything. Ние пропиляваме енергия изключително. And instead of wasting energy, we should preserve it. Вместо да разпиляваме, трябва да запазваме. Now that's a long subject. Така, това е една дълга тема. And not for today. Не за днес. But just that somebody speaks up for the for the trees. Thank you. Но да го кажем само така, че някой когато застава говори от името на дърветата, благодаря ви. The the Indian scriptures say. Святите писания на Индия казват. Every tree. Всяко едно дърво. Is a vishna. Е вайшнава. Is a special empowered agent of God. Е специален упълномощен агент на Бога. So they are even more, not just trees. Те са още повече, не са просто дърва. They are mercy givers. Те са даващи милост. Next. Следващия въпрос. Yes. Ah, da. Ah, super. Okay. So about the food healing that you speak of, for example, very thankful. I am very thankful that I heard all the words you said. Ah, благодаря. Благодаря съм за всички думи, които ми учух. Аз ми се възхищавам. About the university that you speak about. За университета, за който ви говоря. Това за мен също е като бъдещето за за знанието. So if there is practice with food healing that I have found and I have practiced and be healed about it, so can I share it with the university? Ако аз например съм ако аз ако аз например съм открила познание за това как да се излекувам посредством храната, мога ли да го споделя например с този университет? Absolutely yes. На пълно да. What you can do? Това, което ти можеш да направиш, взимаш една камера, и правиш един пет-минутен клип на всяко едно нещо, съставка, която ти смяташ, че е важно да се предаде. И можеш това нещо да го кажеш на български и на английски едновременно. И можеш да го сендеш на нас, And we will evaluate it in its context of the different faculties, and will include it if it's considered valuable information. И може да го гледаме, да го изпратиш и да може да бъде разгледано, да бъде оценено в тези конкретни факултети, които съществуват, за да се види, че е ценно да се определи. Ancient wisdom doesn't need. It doesn't mean that it necessarily comes from only ancient people. Древните мъдрости няма нужда и да само древни хора. Because anyhow, our souls are more than ancient. Защото на така ли е, че нашите души са много повече от древни? We are on a long journey here. Ние сме на едно много дълго пътуване тук. So, anybody who can contribute, welcome. Така че всеки, който може да добри на се, добре дошли. You? Yes? Yeah. The third thing I was just not 
uh, about the terminology of conscious. It's used in many spiritual practices. Most of the spiritual practices. The question is, in the Sanskrit, in Krishna consciousness, what's the meaning of conscious, being conscious? What kind of what an input, what kind of implication is inside of this world? If you are talking about it scientifically, you will give consciousness to cognitive uh, capacities. Thinking, feeling and willing. На мисленето, чувстването и на желанието. Ага, да, на мисленето, желанието и чувстването. Има едно много ясно насочване в съзнанието, посредством свободата, посредством свободната воля. So, basically, Consciousness means an individual existence. Съзнанието значи индивидуално съществуване. And as such, as there is an individual existence. И като такова, след като има индивидуално съзнание, there is the presence of an atma. Има присъствие на душата. I don't know what you're doing. Do you have principle that they go down and eat prasad? Покани ли се хората на прасада? Има ли някой който да ги кани? Всички. Те стоят долу и са ги поканили вече. Може би ще ги канят. Има приготвена храна, предложена храна, осветена за всички в край на лекцията или дори преди да приключи. Може да слезете долу и да получите може и в тика за вкъща да се още или в чиния да си хапнете. Така че да имате предвид на долния етаж по стълбичките. Всички са поканени. Има хора там, които сервират постоянно. 